Hallo, herzlich willkommen zum E-Auto-Vlog, Service, Nachrichten und Praxiswissen zu E-Mobilität für Elektroautofahrer und Interessierte. Wir waren mit dem Tesla Model 3 beim ADAC Fahrsicherheitstraining und beantworten in diesem Video die Fragen, wie es sich beim Slalom verhält, wie gut es wirklich bremst und was man beachten muss oder wie es sich in kritischen Situationen beim Schleudern verhält. Schauen wir uns die Details an. Vorweg gesagt, damit ihr einschätzen könnt, um was für ein Tesla Model 3 es sich gehandelt hat, wie die Ausstattung war, ganz kurz. Es war das Tesla Model 3 Long Range mit Sommerreifen in der Standardausführung der 18 Zoll Aero Felgen, sodass wir hier 2,35er Reifen hatten. Wir hatten das Glück, dass wir von einem sehr erfahrenen Instructor geleitet worden sind, der auch selber Elektroauto fährt und natürlich auch die Besonderheiten von Elektroautos kennt. Denn, wie ihr wisst, sind Elektroautos in der Regel schwerer als Autos mit Verbrennungsmotor, haben dadurch natürlich eine ganz andere Fahrdynamik, aber dadurch, dass der Schwerpunkt sehr tief ist, haben wir natürlich auch entsprechende Einflussfaktoren aufs Fahrverhalten. Und all das haben wir zum einen natürlich mit berücksichtigen können bei den Tests, als auch in der Bewertung durch den Instructor dann berücksichtigen können. Als allererstes haben wir einen Handling-Test gemacht, also sprich wir sind Slalom gefahren. Dabei ging es sich erstmal langsam ranzutasten an die Geschwindigkeit und dann mit möglichst hoher Geschwindigkeit durch den Slalom-Parcours zu fahren, ohne natürlich eine entsprechende Pylone zu streifen oder zu überfahren. Was sehr gut zu merken ist, dass das Tesla Model 3 ja eher ein Europäer als wirklich ein Amerikaner ist. Denn amerikanische Autos sind dafür bekannt, dass sie eher weich gefedert sind, dass sie eher um die Kurve schwanken und schaukeln, als dass sie wirklich sehr griffig, sehr handlich bewegt werden können. Und gerade im Slalom merkt man, dass das Tesla Model 3 viel straffer abgestimmt ist, dass es viel handlicher ist und man wirklich sehr gut auch mit relativ hohen Geschwindigkeiten durch die Pylonen fahren kann und wenn man dann in den Grenzbereich kommt, das Auto sehr sanft übersteuert bzw. dann ähm, untersteuert bzw. dann eben abgeriegelt wird. Also es gab beim Slalom keine Situation, in denen das Auto jetzt außer Kontrolle geraten ist. Das Model 3 ist die ganze Zeit gut und sicher durch die Pylonengasse zu führen gewesen. Vielleicht erinnert ihr euch, das Consumer Report aus Amerika hatte ja letztes Jahr die Empfehlung vom Model 3 zurückgezogen, weil das Model 3 bei einem Bremstest überdurchschnittlich schlecht abgeschlossen hatte. Elon Musk bzw. Tesla hatte sich dann die Ergebnisse zu Herzen genommen, sofort ein entsprechendes Software-Update für die Bremsen eingespielt, also sprich das Antiblockiersystem über die Over-the-Air, also über funkübertragenen Updates neu konfiguriert und auch nachträglich dann bei der Hardware Änderungen vorgenommen, die natürlich in dem Model 3, was jetzt hier nach Europa, nach Deutschland ausgeliefert worden waren, schon vorhanden sind. Insofern haben wir die Bremstests mit dem aktuellsten Modell und der aktuellsten Bremse machen können. Um die Reifen zu schonen, werden solche Bremstests auch immer auf feuchtem Asphalt gemacht. Dadurch reduziert sich die Reibung. Es ist aber ein ganz normaler Straßenbelag, also das heißt so wie wenn du jetzt auf der Straße auf einer feuchten Straße bremst. Was man bei dem Bremstest sehr gut sehen kann, wir sind mit verschiedenen Geschwindigkeiten gefahren, 30, 50 und 80, sind die doch deutlich länger werdenden Bremswege. Das ist der ganz normalen Physik geschuldet. Und ja, ich möchte das vielleicht auch nochmal zum Anlass nehmen, sich in Erinnerung zu rufen, was es bedeutet, schneller zu fahren, teilweise auch nur 10 oder 20 km/h schneller als zum Beispiel erlaubt oder man eben halt sonst fahren würde, was das für den Bremsweg bedeutet. Denn wie man hier bei den Tests sehen kann, bei der 
Bremsung aus 30 km pro Stunde und aus 50 km pro Stunde, da ist man allein aufgrund der Fahrgeschwindigkeit und der Reaktionszeit an dem Punkt, an dem man mit 30 km/h stehen konnte und das Hindernis sozusagen nicht getroffen hat, noch 50 km/h schnell. Und das ist ja gerade, wenn man durch die 30-Zone fährt, gut in Erinnerung zu rufen, dass man dann keine Chance hat und das Hindernis mit 50 km/h treffen würde. Aber ansonsten waren die Bremsen im üblichen Bereich. Wie gesagt, unser Instructor war relativ erfahren, auch mit Elektroautos und konnte hier keine Auffälligkeiten in die eine oder andere Richtung feststellen. Wir haben das jetzt also auch nicht so professionell gemacht, wie man das jetzt beim ich sag mal, offiziellen Bremstest vom ADAC oder sowas machen würde, sondern hier ging es ja wirklich ums Fahrsicherheitstraining, darum das Auto besser kennenzulernen. Insofern haben wir nicht immer genau gemessen, wo sozusagen direkt auf die Bremse getreten wurde und wie lange die Reaktionszeit war und dann das Auto stehen geblieben ist, sondern wir haben versucht an einer Pylone zu sozusagen in den Bremsvorgang zu gehen und dementsprechend haben wir also auch auf verschiedenen oder aus verschiedenen Bremsungen dann einen Mittelwert gebildet, um dort auch möglichst realistische Werte zu erzielen. Also wir sind mit dem Bremsergebnis sehr zufrieden. Man kann kein besonders gutes, aber auch kein besonders schlechtes Ergebnis feststellen. Also insofern haben die Modifikationen hier ihre Wirkung gezeigt. Was natürlich auch sehr interessant ist, wie sich das Auto dann in kritischen Situationen bewegt, verhält. Und dafür haben wir das Fahrzeug über eine Glättefläche fahren lassen. Diese Glättefläche ist vergleichbar mit festgefahrenem Schnee. Das ist natürlich insbesondere für die Sommerreifen eine große Herausforderung, aber auch ganz normaler Bestandteil des ADAC Fahrsicherheitstrainings, denn wie gesagt, hier geht es nicht darum, irgendwie Sommerreifen schlecht aussehen zu lassen oder Autos mit Sommerreifen schlecht aussehen zu lassen, sondern einfach zu zeigen, was passiert, wenn das Auto eben über die physikalischen Grenzen hinausgeht und dann eben ins Schleudern kommt. Und da kann man hier bei den verschiedenen Situationen sehr gut sehen, dass das Auto sich sehr gut beherrschbar zeigt, dass es, wenn man dann einfach auf der Bremse bleibt, auch sich entsprechend wieder fängt und dementsprechend trotz Sommerreifen auf dieser simulierten Schneefläche keine kritische Fahrsituation entsteht, wenn man den entsprechenden Auslaufbereich hat. Um die Fahrsituation dann nochmal ein bisschen zu, zu spitzen, sind wir noch über die Rüttelplatte gefahren. Das heißt, wenn das Fahrzeug durch die Einfahrt auf die Schneesimulationsfläche fährt, bekommt das Auto einen Ruck, entweder nach rechts oder links, das weiß man vorher nicht, sodass es in eine Drehung gerät. Und dann kann man schauen, wie sozusagen das Auto sich verhält, wenn es auf eine extrem glatte Fläche kommt und in eine Richtung geschubst worden ist. Ja, für uns war das eine sehr interessante Erkenntnis, vor allen Dingen für den Fahrer vom Model 3 war es natürlich eine gute Erfahrung, um einfach mal zu sehen, was passiert, wenn das Auto bewusst ausbricht, wie kann man das wieder einfangen, hat man überhaupt die Möglichkeit und wenn man es nicht schafft, was bedeutet das, dann wie reagiert das Auto und ich denke, dass er nach dem Training deutlich sicherer jetzt mit dem Model 3 unterwegs ist und sein Auto auch in Zukunft genießen kann. Wenn wir das zusammenfassen, so wie das auch der Instructor gemacht hat, den ich jetzt hier aufgrund der starken Windgeräusche, die wir auf dem Platz haben, nicht persönlich sprechen lassen möchte, wenn wir das zusammenfassen, dann kann man sagen, das Tesla Model 3 ist wirklich ein Europäer, was die Fahrdynamik angeht. Er verhält sich sehr sicher, er ist für europäische Verhältnisse komfortabel, eher straff abgestimmt und somit ja, wird er dem 
Ziel, was Tesla hat, die sichersten Fahrzeuge der jeweiligen Klasse zu bauen, auch gerecht, weil es eben eher sicherheitsorientiert straff ausgerichtet ist, das Model 3, als ich sage mal komfortabel, schwammig, amerikanisch, wie das normalerweise der Fall ist. Also wenn dich ein Auto in dieser Kategorie interessiert, solltest du auf jeden Fall eine Probefahrt mit dem Model 3 machen. Wenn du dazu Fragen hast, kannst du sie mir natürlich auch gerne stellen. Unter dem Video in der Beschreibungsbox findest du meine Kontaktdaten, sodass du Kontakt aufnehmen kannst. Ja, ich hoffe, dir hat dieser kleine Überblick über die Fahrsicherheitstrainingssituation mit dem Model 3 gefallen. Wenn du den Kanal unterstützen willst, hast du zwei Möglichkeiten. Zum einen kannst du natürlich, wenn dich das jetzt neugierig gemacht hat und du gerne ein Model 3 kaufen willst, das über meinen Empfehlungslink machen. Auch den findest du unter dem Video in der Beschreibungsbox. Dann erhältst du zusätzlich zu dem Auto auch noch 1500 Kilometer kostenlose Supercharger-Nutzung. Das ist die Ladeinfrastruktur von Tesla. Das heißt, der erste Urlaub mit dem in denen du dann mit dem Model 3 fährst, der wird sozusagen von Tesla, was den Strom angeht, gesponsert. Und ich kriege dafür das Gleiche. Ich kriege sozusagen, wenn ich dann einen Tesla mit kostenpflichtigen Superchargen fahre, auch diese 1500 Kilometer geschenkt. Die andere Möglichkeit ist natürlich einfach, den Kanal zu abonnieren. Das geht auch ganz einfach. Hier auf das e auto Point of Interest klicken. Und dann ist es noch wichtig, dass du die Benachrichtigung einstellst, denn so kriegst du die Info, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Ich freue mich drauf, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dann, dein Dirk Henningsen.